Hvis du vil at de skal vinne, så er budskapet fra ekspertene veldig, veldig klart. Ikke gjør noen ting!
driving away.
Good afternoon, everybody, and thank you for joining the latest uh, coronavirus press conference. Yesterday afternoon, I was briefed on the latest data that shows the virus spreading uh, more rapidly in London, the southeast and the east of England than would be expected, given the tough restrictions that are already in place. And I also received an explanation for why the virus is spreading more rapidly in these areas. It seems that the spread is now being driven by the new variant of the virus, which uh, we spoke about earlier this week and learned about earlier this week. Our advisory group on new and emerging respiratory virus threats, NERVTAG, has spent the last few days analyzing this new variant. There's no evidence that it causes more severe illness or higher mortality, but it does appear to be passed on significantly more easily. Nerve tag's early analysis suggests the new variant could increase the R by 0.4 or more, and although there's considerable uncertainty, it may be up to 70% more transmissible than the old variant, the original version of the disease. This is early data, and it's subject to review, but it's the best that we have at the moment, and we have to act on information as we have it, because this is now spreading very fast. The UK has by far the best genomic sequencing ability in the world, which means we're better able to identify new strains like this than any other country. The Chief Medical Officer last night submitted our findings so far to the World Health Organization, and we'll continue to be totally transparent with our global partners. There's still much that we don't know. While we're fairly certain the variant is transmitted more quickly, there's no evidence to suggest it is more lethal or causes more severe illness. Equally, there's no evidence to suggest the vaccine will be any less effective against uh, the new variant. Our experts will continue their work to improve our understanding as fast as we can. So we're learning about it as we go, but we already know uh, enough, more than enough, to be sure that we must act now. So I met ministers on the COVID operations committee last night, and again, first thing this morning, cabinet met at lunchtime to agree the following actions. First, we will introduce new restrictions in the most affected areas, specifically those parts of London, the southeast and the east of England, which are currently in tier three. These areas will enter a new Tier 4, which will be broadly equivalent to the national restrictions which were in place in England in November. That means residents in those areas must stay at home, apart from limited exemptions set out in law. Non-essential retail, indoor gyms and leisure facilities and personal care services must close. People must work from home if they can, but may travel to work if this is not possible, for example, in the construction and manufacturing sectors. People should not enter or leave tier areas, and tier four residents must not stay overnight away from home. Individuals can only meet one person from another household in an outdoor public space. Unlike the November national restrictions, communal worship can continue to take place in tier four areas, and these measures will take effect from tomorrow morning. All tiers will continue to be 
regularly reviewed in line with the approach previously set out, with the next formal review taking place on the 30th of December. Second, we're issuing new advice on travel. Although the new variant is concentrated in Tier 4 areas, it is nonetheless present at lower levels around the country. So we're asking everyone in all tiers to stay local. People should carefully consider whether they need to travel abroad and they should follow the rules in their tier. Those in Tier 4 areas will not be permitted to travel abroad, apart from limited exceptions such as for work purposes. Third, we must, I'm afraid, look again at Christmas. And as Prime Minister, it's my duty to take difficult decisions to do what is right to protect the people of this country. Given the early evidence we have on this new variant of the virus, the potential risk it poses, uh, it is with a very heavy heart, I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. In England, those living in Tier 4 areas should not mix with anyone outside their own household at Christmas, though support bubbles will remain in place for those at particular risk of loneliness or isolation. Across the rest of the country, the Christmas rules allowing up to three households to meet will now be limited to Christmas Day only, rather than the five days as previously set out. As before, there will be no relaxation on the 31st of January, so people must not break the rules at New Year. They must, they must not break the rules at New Year. It's very, very important to, to emphasise that. I know how much emotion people invest in this time of year and how important it is, for instance, for grandparents to see their grandchildren, for families to be together. So I know how disappointing this will be. But we have said throughout this pandemic that we must and we will be guided by the science. When the science changes, we must change our response. And when the virus changes its method of attack, we must change our method of defence. And as your Prime Minister, I sincerely believe there is no alternative open to me. Without action, the evidence suggests that infections would soar, hospitals would become overwhelmed, and many thousands more would lose their lives. And I want to stress that we are not alone in this fight or in taking these types of decisions. Many of our European friends and neighbours are being forced to take similar action. We're working closely with the devolved administrations to protect people in every part of the UK. And of course, there is now real, real hope that we will soon be rid of this virus. And that prospect is growing with every day that passes and every vaccine dose that is administered. As you know, the UK was the first country in the Western world to start using a clinically approved vaccine. And so, please, if the NHS contacts you, then get your vaccine and join the 350,000 people across the UK who have already had their first dose. Yes, Christmas this year will be different, very different, but we must be realistic. We're sacrificing the chance to see our loved ones this Christmas so we have a better chance of protecting their lives so that we can see them at future Christmases. And as sure as night follows day, uh, we'll beat back this virus, we'll defeat it and reclaim our lives. But I'm going to hand over now to Patrick, who is going to go through some of the slides explaining this decision. I'd like to just spend a moment talking about the new variant. So the new variant, and viruses mutate all the time, but the new variant contains 23 different changes many of them associated with changes in the protein that the virus makes. This is an unusually large number of variants. It's also got variants in areas of the virus that are known to be associated with how the virus binds to cells and enters cells. So there are some changes which cause concern 
in terms of how the virus looks. But on top of that, there are three questions that need to be asked. Does the, does the new variant transmit more readily, i.e., does it make a, an increased chance of spread and growth? The second is, does it alter the course of the disease? Does it make people sicker? And the third is, does it alter the way that the immune system, the way the body responds to it, if it's been previously infected or following a vaccine? I want to deal with the first question. There are three different sources of evidence from genetic studies to frequency studies to laboratory studies, all of which come together to suggest this virus has a significant, substantial increase in transmissibility. And this is also highlighted in this graph, which shows the proportion of all the cases that were due to the new variant. So the new variant was first thought to have occurred sometime in mid-September in London or Kent, and by the middle of November, about 28% or so of the cases in London and the southeast, and slightly lower in the east of England, were due to the new variant. So it had grown rapidly. By the week commencing the 9th of December, these figures were much higher. So in London, over 60% of all the cases were the new variant. So what this tells us is that this new variant not only moves fast, it is increased in terms of its ability to transmit, but it is becoming the dominant variant. It is beating all the others in terms of transmission. So this virus transmits and spreads fast. Does it alter the disease, disease course? The answer seems to be no, as far as we can tell at the moment. There's no evidence it causes a more severe disease, causes more hospitalization, causes more trouble than the other virus. So it basically looks similar. Does it alter the immune response, or is the immune response less able to recognize it? There are theoretical reasons to suspect that some of the changes might alter some of the immune response, but there's nothing that's been seen to suggest that's the case. And our working assumption at the moment from all of the scientists is that the vaccine response should be adequate for this virus. That obviously needs to be looked at going forward, and we need to keep vigilant about this. But the big change, therefore, is not disease progress, not the immunity, but transmission. This virus spreads more easily, and therefore more measures are needed to keep it under control. We absolutely need to stick to the basics of making sure that we reduce our contacts, reduce the ability for this virus to spread, and that's the reason that tougher measures are required to keep this variant under control. Thank you.
Nå står vi opp på Jorunholmen, og det var litt vanskelig å holde mobilen når jeg skal filme sånn på flatt, for jeg må holde på en helt annen måte. Her står rådene. Og her oppe er Valbergtårnet. Nå har vi parkert, så vi må gå og spasere og spasere. Og her står vi. Og her er han. Her er høvdingen. Ja, han er blitt stiv i ryggen av å kjøre bil. Og når vi filmer sånn, så får vi filme halve maren. Sånn er det. Sånn får vi gjøre da. Det var en Volvo Arel. Nesten en sånn vi hadde. Nesten en sånn vi hadde. Nei, ok. Da skal vi gå og finne pakkesanger. Pausefisk, pausefisk. Pausefisk, pausefisk, pausefisk. Pausefisk! Nå var vi nede. Dette her. Ja, det er ikke noe synes å si de har overdrevet julebunten i byen i hvert fall. Det er litt flaut. Det var noe dingel og dangel oppi der. Ikke så lett å se, det er så lyst. Hvor fint var ikke det da? Det var kjempefint. Jeg står inn i speilet og det var meg vel. Ser dere det som står på veggen der? Jeg måtte bare smette inn og si noe. Vi er ikke alle like tulle av oss. Vi er helt unike. Da går vi i gamle stavanger. Var det ikke her det der ankeret var vel? Jo, kaffe og ankere var her før. Der pleide jeg å gå. Der satt jeg og skrev i en bok. Lagt i sånn gjestebok. Nå får jeg den lenger. Hvor var det den julepunten var her? Det her var det ikke mye jule. Det er så rart jeg ser at det er julepunt, men... Det viser ikke så godt på filmen, nei. Det var ikke det. Jeg må si det var noen stusselige greier. Jeg hadde ikke ventet at det var så lite julepunt. Jeg tror at amerikanere og folk fra andre kreative land, de tror sikkert vi er steinfattige når de ser. Det er bare en eller annen liten butikk som har pyntet til jul. Men takk og lov for fargegad og da, det er jo Norge. Vi kommer til julekjellene. Her er det noe. Takking, ja. Kups, nå holdt jeg på dette. Det er så galt. Hva med fargegater? Det er ingen tvil om det. Takk, ja.
Kan ze zijn drijf kar? Kom op, daar. Hij rolt dat hij ze zijn drijf kar. Nee, terug daar en dat mag ik niet zien. Ja, 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 men de ser jeg meg ikke nå, men det var fint for det, ja. Det var veldig fint, masse fager. Vi skal jo få en veilig by inn. Kjempefint. Nå kan det jule av trær. Med perler på. Så er det masse fint, men hvor er vi nå, Erl? Syvende himmel. Du, nå er vi i syvende himmel. Det var altså pekt på dette her. Å, ikke det fint. Så må dere se. Har dere sett noe så fint? Ai, 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 ai. Dette var veldig mulig. Kjære venner. Pause, sykler, pause, sykler. En, to, tre, fire. Pause, sykler. Siden i prinsesseavdelingen, siden vi har i lite prinsesser. Og vi ser, å nei, hele disse. Til og med askebåtsko. Så, nå har vi kjøpt prinsesseskjole. Vi har kjøpt sånne fine prinsesseskjole. Så må du vise den tingen her også. Og sånn en til Lytla på tre år. Og så... Og se her opp, hva siden det ikke er. Hatt det noe? Godt oss vil i dette med leketøyslandet her. Det er så mye. Så var det en dame der inne. Så kjente meg igjen, og jeg kjente ikke henne igjen. Det var så flott. Jeg visste ikke engang hvor jeg kjente meg fra. Det var så flott. Har vi kjøpt noen sånn, og sånn syngegreier til Ariel. Så med mikrofon, så hun kan stå og synge etter sanger og elske å synge. Og det er sånn barna, et barnasett da. Og så spurte jeg om funksjonen og sånn. Så når jeg begynte å forklare, så sa jeg akkurat det vet jeg, men det lurer på hvor kommer musikken ifra. Og se hvor fint det var med bunene da. Hvor kom musikken ifra i denne boksen, sier jeg. Så jeg sa at jeg vet hvordan det er, for jeg kan være synge denne selv. Så svarte hun meg, ja det vet jeg, sa hun. Og jeg tenkte, what? Hvorfor vet du det? Nå vet jeg hvem du er, liksom. Du da er liksom litt en halvveis. Så, nå bare jeg. Det var en espen også, av firmeningen min. De andre to kjenner jeg ikke. Og det er sånn. Så det var altså... Jo da, jeg fikk navnet på gata, men jeg hadde bodd de også. 
Men ändå husker jag mig igen. Men hur ska mig? Det var ju väldigt artigt då. Men uh, flaut för mig. Det är det värsta jag vet. Det är så fint julaträd. Se här. Det är så fint. Når mor skal ha ting og tang og pynte seg med å kjøpe med en sånn en. Hva er tilbud? Man måtte ha ögonfranser. Tror det eller ei, men jeg pynter meg litt med det fordi jeg er blond, så jeg har ikke så veldig mye øyne mitt på at gjøre noe. Men, hvor finner jeg de der med greiene som... Dette var rart. Nei, hvor skulle mannen min bare ha det? Han skal pleie å kjøpe det for meg. Det var ikke rart i det hele tatt. Ser ikke skogen for bare trær? Desidert det verste jeg vet å handle. Finn ingenting. Det er bare mannen min som finner ting til meg. Her venter jeg på Aril. Han har gått opp på Klaas Olsen. For å se om han kan finne et eller annet som ikke jeg vet hva er. Kamera er mistanke, men jeg blir ikke veldig skuffet hvis det ikke er det jeg tror, men... Han ble i hvert fall oppe og handle, og jeg sitter her og venter, og ser på folk, og... Ser på folk, og... Ser på folk, og ser på folk. Og bak meg var det en så nøyst. Norge så aldeles forferdelig. Så jeg trakk meg unna et par meter. Så har jeg satt meg ned. Og jeg venter og venter. Tid og går. Og jeg vet ingenting om hva som skal møte meg på utsier døra. Og jeg lider og stånd. Jeg bare ser på folk som snur og går tilbake igjen. Noen har handlet mye, noen har handlet lite. Noen har vært her og noen har vært der. De bare går, de ser meg ikke. Det er deilig, det er så deilig. Det beste jeg vet, det er å være usynlige. Hvis jeg kunne få valgt en overnaturlig ting, så ville jeg valgt det. Der går man. Nå går vi ut. Åh, mamma mia! Hva sies da? Nia! Hallo! Det er han meg! Hei! Er det Nia? Jeg måtte bare si hei. Ja! Jeg måtte bare si hei. Jeg holder på å fylle med. Jeg holder på å fylle. Ja, jeg kan det. Jeg har... Åh, jeg har takk. Jeg har glad for at finne meg. Sånn for jul og sånn. Åja! Jule av stemning og sånn. Ja, så skal jeg. Kan jeg ta deg med da? Det er på YouTube. Ja, god jul! God jul! Det var så kjekt å se deg. Kjære venn. Jeg har det. Nå er det som kvinner til. Ja. Må dere kose dere over jul? Mia Gundersen, tenk på det du. Ha det mye, vi snakkes en gang. Ha det. God jul. Ja, god jul. Jeg filmer bare hei og ha det, sånn at når vi snakket så skrudde jeg av telefonen. Så det ringes vekk om vi snakket om. Tre timer har vi vært på julehandlerhull.
Vi kjøper juletreet. Nå må vi se hva vi finner. Vi må gå og se litt, Arel. Vi kan ikke bare gå og rett på. Vi skal gå og se. Wow, her er det et fint, stort tre. De er litt tjukke. Da tar de veldig stor plass i bredden. I rommet. Vi har høyt under taket, men det er ikke så stor plass i rommet. Oi, 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 det var jo kjekt. Og her er det kranser og litt sånn. Ser du noe, Arvel? Eller? Men bare ikke bli ekspedert der, for jeg vil finne tre selv. Nei, det var ikke fint, det er skjevt i toppen. Det er bikk i toppen. Det er bikk i toppen. Det! Nei, det er tynt oppe. Jeg er juletresjefen, og jeg er juletresjefen. Sånn er det med denne dagen. Må jeg fatte og begripe at det er madammen som bestemmer. Det må være tett. Ja, det må være tett. Jeg har masse pynt. Jeg må ha mange greiner. Hun samler pynt i 60 år, over 60 år, vet du. Det stunter jeg litt. Arva mor og far sin pynt når de slutter å pynte. Så det er nydelig. Det er veldig fint. Så måtte jeg spørre deg hvordan i all verden den mannen hadde solgt gull over hele verden. Mener du gull gull? Ja, ekte gull. Du, jeg filmer det ikke jeg nå, gjør noe. Jeg husker du hva du sier, Jan. Men du sender jo jula til at du treffer jo halve verden her. Du er jo egentlig en offentlig person. Her var det godt og varmt, og du og halve verden. Hvor tegnelig dette var. Se hvor fint. Nå har vi kjøpt tre. Nå står en av nabekatten min her borte. Jeg vet ikke hvor han ble her. Så ble han kuppen min av, står du. Ja, han står og betaler, ja. Ja. Men det var jo flott. Så du kommer fra fisk, da, du. Ja, jeg er født og oppvokst i disse trener og oppvokst. Ja. Jeg har hele slekten min fra Ryfug. Jeg er fra Stavanger, og fra Olderfarmen pukler seg til Stavanger en gang. Han var den første i slekten som flyttet til byen. Det ble byast da, men alle før han, de er fra Ryfylke, og Finnøy, og Fister, og alle er røyne. Så det er en flott plass det. Og vi har leid hus hos en som han hette Malinius Sørsgaard. Ja, vi leide hos han, helt til i fjor, vi bodde hos... Ja, men noen kan. Ja, det er så kjekt det. Ja, stemmer. Kjempe kjekt det, vi hadde det så kjekt det. Så flyttet vi til Finnøy, så det er ikke lenge veien da. Mor hans kom jo fra nærprogrammet, som vi kom jo fra. Ja, Jenny. Jeg traff aldri hun døde før jeg traff hun da, men jeg har hørt mye om det. Så, jeg er i slekt med... Den mannen som hun giftet seg med andre gangen, for han første døde jo. Ja, stemmer det. Så han som hun giftet seg med, nummer to, han er jeg i slekt med. Ja. Nå fikk slekt med Halle og Finne, ja. Nesten fem familier på fangen. Nei, det er det. Og fyrst av folk, som jeg ikke kjenner, men som jeg er i slekt med. Ja. Ok, men da må jeg gå. Nå må du ha god jul. Og takk for handelen. Nå kommer du på film. Kommer ikke på TV, men du kommer på YouTube hvis du har hørt om det. Og så traff jeg Mia Gundersen i dag. Du vet hvem hun er. Ja, hun måtte gå på i dag, så hun er også inne på filmen. Så du havner på samme filmen som hun. Jeg nekker nå, fulgte i går. Jo, du også. Det gjorde jeg også. Hva tid da? Tiende. Å ja, andre fulgte jeg. Ja. Nå tror jeg at jeg kommer i søn min og filmer meg her med et juletrekk. Åja! Og det var jo på Facebook, så det heter. Ja, Facebook også. Så da fikk jeg helsingen fra Kanada og England og Amerika. Åja! Du må få ditt Facebook! 
Ja. Vi ska bara filma det juladret som står där borta det svära lilla där. Se här, så ser här. Gör ett sån så får jag det nimmare. Det får ni nimmare. Sån, det är det vi säger där borta nimmare. Nimmare ja. Ja, sån må vi göra så får vi inte sticka bygget där med. Det är massa läger. Och läger och läger. Vad fest. Oj, sån nu. Jag stod rätt bak den bilen där. Nu var det rätt för när du körde den där. Gula trä med lilla lys. De är ännu mer lilla i verkligheten än de är på filmen. Det var ju käckt. Med skilden. Fint var det. Massa fina färger i dag. Det har du han. Världens mest berömte linselys. Flink man. Hvert eneste år, uansett hvor vi bor, så kjøper vi jule og tre her, for her er de så kjekke. For det er så koselig. Må ikke det gjelde vel? Og nå er altså gemalen å kjøpe noe å spise etter oss inne på den bensstasjonen her, for vi må ta det litt enkelt, for det er at vi er midt hjem. Klokka er nå 15.42. Vi har vært på jul og på bein nå i... Jeg vet ikke om klokka var noe med 11 når vi kjørte hjemmene fra halv tolv, elve og halv tolv. Det husker jeg ikke nå. Jeg har faktisk filmet det, men jeg husker det ikke. Men klokka er snart fire. Og vi er så slitne, men det har vært kjempekjekt. Det er alltid kjekt å kjøpe juletre. Og det er alltid kjekt å se folk i julegaden, selv om det ikke står ikke så mye pynt oppe i gaden, oppe i luften, holdt jeg på å si. Det var mest i vinduene. Men det er jo litt da. Vi treffer jo Mia Gundersen, og vi treffer en kjenning av en kjenning på Fister fra Fister, han sier vi kjøpte juletreer. Og ja, vi så en gade, musikant og alt var bare kjekt, men jeg har frøst litt. Helt ærlig, det skulle ha litt varmere klær på meg. Jeg har en tjukke genser på meg og en vindtett jakke, men det var akkurat så kaldt at jeg har frøst litt hele veien. Handling i dag, baking, fredag, lørdag og søndag. Og mandag må vi kjøre av gårde med julepassanger. Og inni der så må vi også pynte juletreet. Så det er litt å gjøre for to gamlinger. Og der kommer den allerede. Da har han handlet med seg følelser vil jeg ha, noe å drikke og boller. Han er så snill. Hei ja. Skal jeg ta noe? Nu åker vi hem. Det har vært en lang dag. Men jeg synes vi har vært flinke. Jeg synes ikke du også det. Ja. Ja, sa han så gulpen. Skal vi se. Nå har jeg spist pølser. Nå spiser jeg rosinboller. Og drikke cola uten sukker. Det er bra. Nå sitter jeg her med bolla i munnen. Jeg måtte bare filme dette her. Se ullene og tårene. Nei, 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 slutt, slutt, slutt. Her var det. Ullene og tårene med julelys. Og en tykk og tykk. Og bilen humper, og kamera humper, og... Så 
så ikke hvordan andre folk får til. Nei, 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 nei. Du er døys. Ja, dette var det. Og det har vi kommet hjem. Endelig. Nå skal jeg bortla meg ut av bilen og han er å låse opp døra. Og det er så deilig. Vi har faktisk vært denne julehandelen nå i nesten omtrent fem timer og nå er det godt å komme hjem jeg kommer ut igjen av den og nå er jeg gode da sjåast vi jeg var med hjemme Se hva jeg har fått. Jeg fikk en overraskelse nettopp nå. Han, han, han som jeg gifte med. Han, høvdingen der. Han kom fram med dette her nå når vi pakket ut ting. Og der kom han med kakestykket som han hadde kjøpt inne på butikken. Han skulle bare kjøpe smør og egg og noe annet til baking. Julebaksen i morgen. Og der, nå pakket han ut dette her. Kakestykke. Og det er svært. Se. Hjemmelagte sjokoladekake. Vet du hva han sa? Han sa at jeg måtte ha det, for jeg var blitt så lang og tynn i fjeset, sa han. Hvor kaffe har han lagt. Og ikke jeg er heldig. Jøye meg. Ja, da kan vi snart begynne å si god jul. Det er i alle fall ikke så veldig lenge til. Men jeg kan jo si det nå også. God jul. Hurra. Kan vi være trøtte? Nanna. If you don't have any art, you're pretty much lost.